Brennende Patente von Bayer, symbolisch zur Jahreshauptversammlung und damit herzlich willkommen an diesem Freitagabend zu ihrer Lokalzeit aus Bonn. Zwischen Trillerpfeifen und Protesten bahnten sich heute Morgen die Aktionäre ihren Weg. Zum ersten Mal lud Bayer ins Bonner World Conference Center ein, denn irgendwie ging es ja auch um Welternährung. Auf dem Platz der Vereinten Nationen trafen sie dann aufeinander, Bayer Aktionäre und die Demonstranten. Okay, das geht sich ja hier langsam nicht mehr aus. Da wird man von allen möglichen Seiten in aller Himmelssonne Für die Aktionäre, die aus ganz Deutschland ins WCCB nach Bonn strömen, führt an den Protesten kein Weg vorbei. Die Genschere schlägt zu, Patentscheine werden symbolisch verbrannt und die 200 Demonstranten haben sich auch bei den Protestplakaten wirklich ins Zeug gelegt. Aber viele der Aktionäre stören sich gar nicht daran, hier spaliert zu laufen. Und für mich ist Solidarität es ist überraschend, aber äh, finde ich in Ordnung, weil es äh, kann so nicht weitergehen, gell? Monsanto, also Verbrecherfirma, oder? Kann ich kein abschließendes Urteil bilden darüber. Vielleicht wird es ja auch, theoretisch könnte ich auch eingreifen und das ganze Monsanto-Geschehen ein bisschen besser auch machen. Muss man mal abwarten. Auch viele Aktionäre kritisieren die Übernahme von Monsanto. Der Saatguthersteller wegen seines Einsatzes des Unkrautvernichters Glyphosat schwer umstritten. Das räumt auch das Unternehmen Bayer selbst drinnen vor den Aktionären ein, verteidigt die Übernahme aber dennoch als sinnvoll. Bayer leiste so einen Beitrag zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung. Zwischen den Traktoren, mit denen die Landwirte zum Protest nach Bonn getuckert kommen, sieht man das anders. Ja, wir Bauern sind äh, direkt betroffen, wenn wir hier über Bayer und Monsanto sprechen. Das äh, ist etwas, was die Bauern direkt angeht. Es geht um Zucht, es geht um Patente, Saatgut, all diese Dinge. Private Sicherheitsdienste schirmen die Aktionäre ab. Bis zur letzten Minute war überhaupt nicht klar, ob die Protestler so nah heran dürfen. Wegen Anschlagsdrohungen wollte Bayer sie ganz vom Platz haben. Gestern dann ein Urteil vom Oberverwaltungsgericht und ein Kompromiss für beide Seiten. An die Aktionäre kommen wir dran mit unserem Protest gegen Gift und Gene und gegen Monopolpreise und auch gegen Chemiewaffen. Die hören uns jetzt hier und das ist uns sehr wichtig. Ja. Hier ist mit jedem Kommunikation möglich. Es ist ein friedlicher Protest, eine friedliche Versammlung. Und mit dem, was bislang passiert ist, sind wir natürlich ausgesprochen zufrieden. Die Bilanz, 2500 Aktionäre fanden ihren Weg zwischen 200 Aktivisten. Essen draußen Popcorn und diskutieren drinnen über Genmais von Monsanto. Und bereiten sich vor auf eine gemeinsame Zukunft mit vielen weiteren Jahreshauptversammlungen in Bonn.